வணக்கம் நான் வசந்த் பிச்சைமணி இந்த காணொலியில நாம தமிழ் கடவுள் முருகன் யாருன்றதையும் முருக வழிபாட்டோட வேறு எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது உலகெல்லாம் எப்படி பரவி இருக்குன்றதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் யார்கிட்ட வேணா கேளுங்க முருகன் யார் அப்படின்னு முருகன் தமிழ் கடவுள் அப்படிங்கிற பதில் தான் கிடைக்கும் பாக்குற மலைகள் குன்றுகள் இவை எல்லாத்தையுமே முருகனுடைய இருப்பிடமாகவே பார்க்குற தமிழர்களுடைய தொன்ம மரபு உலகம் முழுக்க நூத்தி முப்பது நாடுகளுக்கு மேல வாழக்கூடிய தமிழர்கள் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் முருக வழிபாட தவறாம கடைபிடிச்சிட்டு வராங்க அது மலேசியா சிங்கப்பூர் ஈழம் ஏன் தாய்மொழி தமிழை எழுதவும் பேசவும் பெரும்பகுதி மறந்த மொரிஷிய தமிழர்கள் கூட இன்னைக்கும் முதன்மையில வைத்து போட்டிருக்கின்ற வழிபாட்டு முதல்வன் முருகன் மட்டுமே இப்படி உலகெங்கும் பரவி வாழ்கிற தமிழர்கள் தாங்கள் சம்பாதித்த சொற்ப பணங்களை கொண்டு கூட முருகனுக்கு கோயில் எழுப்பி பூசைகள் செஞ்சு திருவிழாக்களை கொண்டாடி தமிழ் பண்பாட்டோட ஒரு அங்கமாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள் குமரி கண்டத்திலிருந்து உலகின் பல பகுதிகளுக்கும் இடம்பெயர்ந்த தமிழர்களால முருக வழிபாடு பல்வேறு பழமையான நாகரிகங்களுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டது இன்னைக்கும் அவர்களோட வழிபாட்டுல முருக வழிபாட்டின் தாக்கத்தை நம்ம காண முடியும் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை வாழோடு முன் தோன்றி மூத்த குடி தமிழ் குடி அந்த தமிழ் குடி பேசுகின்ற தமிழ் மொழி தோன்றியதாக கருதப்படும் இடம் குமரிக்கண்டம் மூன்று தமிழ் சங்கங்கள்ல முதல் தமிழ் சங்கமும் இடைச்சங்கமும் குமரி கண்டத்துல நடைபெற்றது அந்த தமிழ் சங்கங்கள்ல இயற்றப்பட்ட சங்க இலக்கியங்கள் முழுவதும் முருக வழிபாடு பற்றிய ஏராளமான குறிப்புகள் காணப்படுது மேலும் சங்க இலக்கிய பாடல்கள்ல இருந்து நம்ம முருகனுடைய வழிபாட்டு முறைகளை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம் தன் மகள் காதல் வயப்பட்டிருப்பதை அறியாத தாய் தன் மகள் உடல் மெலிவதை கண்டு குறி கேட்கிறார் அந்த குறி கேட்கும் பெண் சொல்றா முருகனுக்கு விழா எடுத்து முருகனை ஆற்றுப்படுத்தினால் சரியாகும் இந்த நிகழ்வை வெறியாடுதல்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெறியாடுதலை நிகழ்த்துவதற்கு வேலங்கிற பூசாரி அழைத்து செய்வாங்க அந்த பூசாரி அந்த வெறியாட்டத்தை எப்படி நிகழ்த்த வேண்டும் என்று நன்கு அறிந்தவன் அதை வந்து தொல்காப்பியம் சொல்லுது வெறியறு சிறப்பின் வெவ்வாய் வேலன் அப்படின்னு சொல்லுது முருக வழிபாடு உருவமற்ற வழிபாடாகத்தான் இருந்தது வேல் கடம்ப மரம் சேவல் இவையெல்லாம் முருகனுடைய குறியீடுகளாக பார்க்கப்பட்டன வேலன் வெறியாட்டத்துக்கு வரும் பூசாரி முருகன் நினைத்து ஆடி பாடி முருகன் தன் மேல் இறங்கியதும் தன் முன்னாடி இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியை வெட்டி பலி கொடுத்து அந்த குருதியில் தினை சோற்றை நனைத்து முருகனுக்கு படைத்து வழிபட்டதாக சொல்கிறார்கள் சிறுதினை மலரொடு விரையி மறியறுத்து வாரண கொடியொடு வயிற்பட நெறியி ஊரூர் கொண்ட சீர்கழு விழுவினும் அப்படின்னு திருமுருகாற்றுப்படை மேல சொன்ன நிகழ்ச்சிய பாடலா சொல்லுது மேலும் மறிக்குரல் அறுத்து திணை பிரி பிரியின் குறுந்தொகையிலும் அரியா வேலன் தரி அன்னை வெறியையர் வியன்கலம் பொலியை ஏத்தி மறிவீர் வழங்கா அளவைனு அகனா நூற்றிலையும் குறிப்பிடப்படுகிறது சங்க காலத்துல முருகன் கோயில் கொண்டிருந்த இடங்களை பற்றி பல குறிப்புகள் வருது குறிப்பா கடம்ப மரம் முருகனுடைய அம்சமாகவே பார்க்கப்பட்டது புகழ் பூத்த கடம்ப மருந்து அருள்மொழி மரவின் ஆன்றவர் நுகர்ச்சியின் இன்னலத்தோடும் இயைகன கீர்த்தனின் தன்பரங் குன்றத்தின்னு பரிபாடல் பாடல் சொல்லு இருபத்தி ஐந்து நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழர்கள் கனவிலும் நினைவிலும் தோளிலும் சுமந்து வரப்பட்ட கடவுள் தான் முருகன் முருகனுடைய தாயாக கொற்றவையை சங்க இலக்கியங்கள் சொல்கின்றன கொற்றவை போர் தெய்வம் முருகனும் போர் தெய்வமாகவே போற்றப்படுகிறார் அதனால் முருகன் படையோன் என்றும் சேயோன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் குண்டிரை பரப்பில் கடுஞ்சூர் கொன்ற பைம்பூர் சேயை பயந்தமா மூட்டு துணங்க என் செல்வி என முருகனை பெற்றெடுத்தவளாகவே கொற்றவையை பெரும்பாலாற்றுப்படை உச்சரிக்கிறது வெல்போர் கொற்றவை சிறுவ என்று மூத்த தமிழ் முருகனின் தாயாய் கொற்றவையே முன்னிறுத்துகிறது வேட்டைக்கால சமூக வாழ்வியலில் பெண்களே தலைமைத்துவம் பெற்றிருந்தனர் என்பதன் அடையாளத்தாய்தான் தமிழச்சி கொற்றவை அவளது வாழ்விடமும் அவளது மகன் முருகனின் வாழ்விடமும் எப்படி இருக்கும் நம்ம சிந்திக்கும் போதுதான் பகுருளி ஆற்று பன்மலை அடுக்கத்து குமரி கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ள அப்படின்னு சிலப்பதிகார வரிகள் நமக்கு நினைவில் வருது அதாவது பழந்தமிழர்கள் தங்களுடைய வாழ்வை நெய்தல் தனி குறிஞ்சி தனின்னு அமைத்துக் கொண்டதா தெரியல கடல் சூழ்ந்த மலை அடுக்குகள்லயே அவர்கள் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் அந்த அடுக்குகள்ல ஆளுமை கூறிய ஒரு தலைவனாக அந்த மலையை ஆண்ட மன்னனாகவே முருகன் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் அவனுடைய ஆட்சி காலத்துல மிக சிறந்த வீரனாக தன் இன மக்களுக்காக தரையிலும் கடலிலும் போரிட்டு இருக்கிறான் தமிழ் மன்னர்களை புகழ்கிற போது முருகனை போன்ற வீரன் என்று சொல்கிற பாடல்கள் சங்க இலக்கியங்கள்ல ஏராளமாக இருக்குது முருகன் அன்ன சீற்றத்து கடுந்திரல் அப்படின்னு அகனானூரும் முருக சீற்றத்து உருகளுக்கு குறைசில்னு புறநானூரும் செல்வ கடுங்கோ வாளியாதன் சோழன் வேட்ட பெருநற்கிள்ளி பாரி காரி இமய வரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் கரிகாலன் நன்னன் போன்ற பல மன்னர்களுடைய வீரத்துக்கு முருகனின் வீரம் ஊமையாக்கப்பட்டிருக்குது முருகன் நிலப்போரில் வல்லவன் அப்படின்றதுக்கு ஏராளமான சான்றுகள் பதிற்று பத்து பரிபாடல் திருமுரு ஆற்றுப்படையில் இருந்தாலும் கடற்போரிலும் சிறந்தவன் என்பதற்கு கடல் வயிறு கிழித்து மலை நெஞ்சு பிளந்தாங்கு அவுனரை கடந்த சுடரிலை நெடுவேல் என்று பதிற்று பத்துல முருகன் கடலுக்குள்ள புகுந்து அங்கு அவுனர்களால சூழப்பட்டிருந்த சூரனை வேருடன் வெட்டி சாய்த்தான் என்ற செய்தி கூறப்பட்டிருக்கிறது 
பக்தர்களுக்கான விழாக்கள்ல இன்னைக்கும் மிக முக்கியமா தமிழர்களாலும் மலையாளிகளாலும் கொண்டாடப்பட்ட விழா சூரசம்கார விழா தமிழ்நாட்டுல சூரசம்காரம் பெயர்ல கொண்டாடப்பட்டாலும் பாலக்காடு உள்ளிட்ட கேரளாவில சூரன் போர்னே அழைக்கப்படுது கடற்போர்ல பகைவரை அழித்த முருகனோட உண்மையான வீர வரலாறு இன்னைக்கும் வழிபாட்டு மரபுல அதன் போல செய்தலாக நிகழ்த்தி காட்டப்படுது அப்படின்னு தான் இதை நம்ம நினைக்க வேண்டியிருக்கு இந்த போர்ல முருகனுக்கு என்ன நேர்ந்தது எதற்காக இந்த போர் இத்தனை காலத்துக்கு பிறகும் இன்னைக்கும் இவ்வளவு சிறப்பாக முருகனுக்காக கொண்டாடப்படுது என்பதற்கான இலக்கிய தரவுகளோ கடல் தரை ஆய்வு தரவுகளோ நமக்கு இன்னும் கிடைக்கல அண்ணா தெவ்வர் முன்னின்று விளங்கி ஒளிரேந்து மறுப்பிற் களிறறிந்து வீழ்ந்தன கல்லே பரவி நல்லது நெல்லுகுத்து வழிபடும் கடவுளும் இலவே என்ற புறநானூற்று வரிகள் யானை மீது வருகின்ற பகைவனை தன்னுடைய எல்லைக்குள்ள ஒரு அங்குலம் கூட நுழைய விடாமல் தடுத்து போரிடுகின்ற சூழல்ல பகைவனையும் பகைவனுடைய யானையையும் வெட்டி வீழ்த்திய போரில் மார்பில் விழுப்புன் வாங்கி வீர சாவு அடைகின்ற அந்த மாவீரனை விதைத்த இடத்தில் நடுகின்ற கல்லை தவிர எல் தூவி வழிபடுகின்ற எந்த சடங்கு கடவுளும் எங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது என்கிறது அந்த பாடல் எனவே வீர யுக வழிபாட்டு மரபின்படி முருகன் கற்பிக்கப்பட்ட கடவுள் இல்லை அவன் பிறந்து வாழ்ந்து சிறந்து புகழ் பூக்க தமிழர்களால் நன்றியுடன் நினைத்து வழிபடத்தக்க வண்ணமாய் வாழ்ந்த தமிழன் முருகன் ஒரு நடுகள் வீரன் முருகன் குமார கடவுள் இல்லை குமரி கடவுள் கொற்றவைக்கு பிறந்து வாழ்ந்து ஆட்சி செய்து போர்களில் சிறந்து வீர வரலாறாகிய தமிழ் பாட்டன் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு உள்நோக்கங்களால் உருவாக்கப்பட்ட பல்வேறு கட்டுக்கதைகளையும் மீறி தமிழின வரலாற்றில் மூத்த தலைவனாய் முன்னின்று இன்றும் தமிழர் மனங்களை ஆட்சி செய்பவன் முருகனே இந்த காணொலியை நான் உருவாக்குறதுக்கு எனக்கு தூண்டுகோலாக இருந்த தமிழ் முருகன் வரலாறு புத்தகத்தை எழுதின பாவலர் அறிவுமதிக்கு இந்த காணொலியை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் நன்றி இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்